Olá, tudo bem? Eu estou de volta trazendo, é claro, mais informações do Intermunicipal 2015, deixando você bem informado, trazendo tudo. A nossa reportagem esteve lá em Santo Hora, como vocês bem sabem. Nós registramos tudo e vamos contar para você. Logo quando chegamos na cidade de Mário Mar, encontramos uma torcida eufórica, agitada, pressão pura. E quando o ônibus da seleção de Uruçuca chegou, a seleção de Marumaro, ou seja, a torcida de Marumaro, a mancha, fez uma pressão psicológica. Claro, né? Está intimidando a seleção de Uruçuca. A gente vai mostrar para você o Curi, a festa da torcida, mas tudo na paz. Mas um batalhão de polícia, viu? Não entendeu a ideia, não. Fez proteção e usou até spray de pimenta para conter a multidão da torcida Marumaro. E olha só, viu? a nossa reportagem também foi vítima. Eu estava no meio da galera, garoto, tive que correr porque aquele spray de pimenta é brincadeira não, mas a torcida Marumaro, mesmo assim, ficou lá do lado, pressionou e mostrou e que mandava era mancha. Você vê aí esses momentos que você não viu ainda, mas vai ver aqui na sua passaporte. de dezembro de 2015 um dia que entrou para a história o um dia que a Bahia inteira parou para assistir de perto a grande final do Intermunicipal 2015 cara a cara lutando pelo título seleção de Santo Amaro que há 23 anos não levantava o caneco jogando contra a seleção de Uruçuca que sonhava com seu primeiro título ela tinha vantagem, havia vencido por 1 a 0 e precisava apenas de um empate. Já a seleção de Santo Amaro precisava vencer por um gol para ir para os pênaltis ou mais gols para levantar o caneco. Se dependesse dos milhares de torcedores que antes da partida já estavam nas ruas, seria fácil. Mas a batalha não era fora das quatro linhas e sim dentro do caldeirão. Lá dentro do estádio, o clima era de festa, alegria, o caldeirão lotado, fervendo e a torcida mancha de duas regras, do alto, embaixo, tudo estava pronto, faltando cinco minutos, as duas seleções foram chamadas, mas tivemos um pequeno tumulto, os jogadores da seleção de Maru Maru se recusaram a entrar primeiro, segundo eles, a Federação Baiana queria que eles entrassem primeiro do que a seleção de Uruçuca. Aí, Marcelo soltou o verbo. No final, tudo ficou organizado e as duas equipes entraram em campo. A seleção de Marumaro sabia que não estava sozinha e lá do alto recebeu a mensagem de força e de otimismo. Apesar de poucos torcedores presentes, a seleção de Uruçuca também recebeu seu apoio. E tinha na vantagem o regulamento, jogava pelo empate. Ah, para não esquecer, tivemos também os apertos de mãos das duas equipes, para não perder a grande tradição. Que tal a gente voltar um pouquinho e mostrar para vocês os bastidores da partida? Enquanto eles se apresentam, a gente mostra tudo o que aconteceu uma hora antes. A coisa feveu. Quando a nossa equipe de reportagens chegou na cidade, as ruas já estavam lotadas. E o clima começou a esquentar. Foi quando o ônibus da seleção de Uruçuca apareceu para entrar no estádio. A pressão foi daquelas. A torcida Marumaro mostrou sua força. Um batalhão de policiais tiveram que entrar em ação para tentar evitar um possível conflito. Mas que na verdade a torcida de Marumaro queria mesmo era pressionar. A polícia entendeu diferente, 
e teve que usar spray de pimenta para conter a multidão da mancha. Até a nossa equipe de reportagem teve que se proteger contra o spray de pimenta. Mas a torcida mesmo assim não desistiu e desabafou. Voltando para dentro do caldeirão, o momento mais aguardado aconteceu. A bola rolou e a seleção de Uruçuca começou melhor na partida, utilizando as bolas paradas. E se não fosse a grande atuação do goleiro Lupita, poderia abrir o marcador logo no início da partida. Foram várias defesas espetaculares do grande goleiro. Nesse chute de Kaká, ele estava bem colocado e evitou o que poderia ser o primeiro. Já nessa bola cobrada por lei, ele deu um tapinha e evitou o primeiro gol de Uruçuca. Lá do alto, o caldeirão estava fevendo e a torcida mancha mandou um recado. E lá de baixo, Paulinho captou a mensagem. Preparou a jogada e com estilo de cobertura no ângulo para fazer 1 a 0 Maru Maru. O caldeirão feveu. 1 a 0 era pouco ainda e a torcida queria mais. E veio, jogada pela direita, bate e rebate da zaga de Uruçuca na sobra. E o Tinho usou duas vezes, mas a bola entrou. 2 a 0 Maru Maru. Final do primeiro tempo e 2 a 0 já era o suficiente para a seleção sair da fila depois de 23 anos. Mas Dedeu resolveu estragar a festa. Bola cobrada dentro da área e o zagueirão meteu a cabeça para fazer a festa e calar a torcida mancha. Depois do gol a partida se arrastou. A seleção de Marumaro tentava de todas as formas em busca do gol. Mas foi aos 44 que a história mudou completamente. Graças ao lateral direito Samuel, que foi um herói, brigou, evitou que a bola saísse, pediu falta, o juiz mandou seguir. E a bola caiu nos pés de Paulinho, que deu o corte. E no segundo foi sarrafiado dentro da área. Pênalti, não há o que discutir. Cara, o melhor goleiro da competição, Ju, contra o artilheiro Marcelo. Quando o árbitro autorizou, Marcelo foi para a bola e no ângulo. Brocou! Marcelo faz o seu 23 terceiro gol. O Ju foi nela, mas não conseguiu. Marcelo. E o caldeirão quase explode. Foi festa, alegria. Era o gol do título. Final, Santo Amaro 3, Uruçuca 1. A carreta, depois de 23 anos, desgovernou, saiu da fila, campeão do Intermunicipal 2015.